Conhecimento é poder. Isto nunca mudou na história. Conhecimento é poder. Quem lida com o conhecimento, informação, cultura, poder material, sabe que saber é poder. Então não se trata de qual resposta eu vou encontrar, mas de qual pergunta eu vou formular. Fui educado numa família conservadora do interior do Rio Grande do Sul durante a ditadura militar. Os valores que me formaram, alguns felizmente, foram ultrapassados. E eu vou entrar naquele cargo que existe há milênios. Aquele cargo que está presente no profeta Isaías, está presente no Ato dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento, que é dizer no Ato dos Apóstolos, ou o profeta Isaías, que quando ele era jovem as coisas eram melhores e que o mundo atual não tem mais jeito. Isso está na boca de Isaías, está na boca do autor provável dos atos, Lucas, quando dizer, naquele tempo a comunidade de Jerusalém repartia o pão e não havia necessitados entre eles. Hoje já não é mais assim. Estamos falando do ano 90 da era cristã. Quando um intelectual pega sua pena, seu cálamo e diz, estamos vivendo uma decadência terrível e os jovens não leem mais como se lia. A primeira pessoa que me disse isso foi meu pai, advogado e professor de latim. Hoje ninguém mais lê como nós líamos. E provavelmente meu avô deve ter dito a ele que os jovens não eram mais como eram. Por quê? Os jovens não são como eu e não têm os mesmos valores que eu tenho. Essa é uma das principais virtudes dos jovens. Eles não são como eu sou. Eles terão um outro mundo. Para que esse choque não fosse tão claro e tão evidente, Quis a seleção natural que nós durássemos pouco. Até 1900, a média de vida do planeta era de 40 anos, evitando um longo choque de gerações. A medicina está tornando a vida insuportável, porque fez que eu ainda enfrente meus avós, meus pais e meus filhos. E nós ficamos dizendo que não se adapta mais e fazemos as perguntas erradas. Por que você não desliga o celular durante esse jantar? Resposta óbvia, em primeiro lugar, não estou interessado naquilo que está sendo tratado nessa mesa. O que me interessa é está longe daqui. Resposta também óbvia, porque eu não posso desligar o meu contato com o mundo. Quando surgiu o Face, eu, seduzido por pressões sociais, abri um perfil. Passei três meses na rede. Constatei que as pessoas informavam se havia sol ou se haviam comido. Passei três meses contemplando aquilo e decidi que o Face não era o meu campo. Deletei um perfil já lotado e um aluno de 18 anos me pergunta no primeiro ano de graduação, professor, assustado, o senhor deletou o seu perfil? Eu disse, Sim, o senhor perdeu todos os seus amigos. E me veio à cabeça a frase do grande Zygmunt Bauman, que disse que nos seus 90 anos de vida havia cultivado quatro amigos. Uma amizade demanda anos, inclusive, porque ela é um item de investimento. Não é possível ter muitos amigos. É caro, eles se reproduzem, eles casam, eles têm eventos, têm que dar presentes. Não é possível ter muitos amigos. Apenas Roberto Carlos pode dispor de um milhão de amigos devido à renda. Olhei para aquele aluno e percebi não que exatamente ele era inferior a mim, obviamente não, mas que ele dispunha de um conceito de amizade que não era o meu. Minhas amizades são pouquíssimas. Eu tenho poucos amigos, muitos colegas e milhões de transeuntes, fantasmas que voam pelos fótons das minhas relações pela internet. Ou seja, tínhamos diante de nós um desafio e esse desafio era entender dois conceitos de amizade. A tendência é dizer, no meu tempo amigo era amigo. Bem, essa ideia de que amigo era amigo é uma ideia que está em Montaigne, na sua belíssima definição sobre seu amigo Etienne Laboissy, que instado a dizer porque ele era amigo de Etienne, já falecido, ele diz, porque ele era ele porque eu era eu. 
Bom, há uma noção de amizade, uma noção de amizade filosófica que é transformada pela maneira de eu me comunicar. E quando eu me comunico através da internet, eu crio e eu sou inimigo daqueles que dizem que os jovens estão menos inteligentes hoje, eu sou um inimigo. Fica da aula dessa ideia. Dou aula há 34 anos e meus alunos não são menos inteligentes hoje. Eles são diferentes. São menos capazes de uma análise prolongada de um texto da complexidade semântica e léxica do padre Vieira. Mas são capazes de levar as coisas ao mesmo tempo. São capazes de uma percepção muito rápida. Quando eu entendo isso, eu entendo como o meu texto, especialmente meus textos nos quais tento ser simples, como nas crônicas do Estadão, e recebo a notícia que eu estou escrevendo de forma parnasiana, porque eu usei verbos sofisticados como contradisse, fulano contradisse, cicrano. Eu estou escrevendo para um público que morrerá comigo, provavelmente. Mas quando eu consigo entender que através de imagens, de WhatsApp, esses jovens estão introduzindo uma outra maneira de pensar e que isto não é inferior ao meu amado William Shakespeare, de quem sou admirador e tradutor, eu entendo que existem formas de comunicação. Ah, mas nos dias de hoje, no século XVIII, os portugueses da época de Bocage se referiam uns aos outros como vossa mercê. Os portugueses do XIX se referiam como você. Os portugueses do 20 introduziram com a internet o termo um pouco semita, porque omite as vogais, VC. Provavelmente nossos netos usarão apenas v, apenas o som. Quando vê, v, seguido de carinhas <risos> multiplicadas. Essas carinhas constituem um código hieroglífico que é inacessível a quem fez curso da tipografia. Eu não consigo adicionar as carinhas corretas que expressem de forma complexa. Funciona como uma espécie de língua do P, que precisa de uma prática muito grande. Então a pergunta que eu faço é que as pessoas não estão mais próximas ou mais distantes. O mundo não era melhor sem a internet e nem é pior com a internet. As pessoas estão diferentes. Ao fazer essa reposição da pergunta, eu começo a pensar de uma forma original. Há uma confusão entre nós que pensamos um mundo que deve ter todas as virtudes do mundo antigo. Por exemplo, aquelas que o chefe do departamento de imprensa e propaganda da ditadura do Estado Novo, Lourival Fontes, colocava nas carteiras de trabalho e que exaltava o trabalhador a ser alguém que ficasse sempre na mesma empresa. Uma determinada empresa aqui de São Paulo, de grande expressão nacional, me chamou e falou de um problema que eles têm, um problema que não vem ao caso identificar a empresa, mas era, eles selecionavam seus diretores a partir de uma forma endógena, ou seja, quem entrou ali como office boy terminaria na presidência. O problema é que as gerações milênio, X e Y não têm mais um projeto de 30 anos numa empresa. E talvez não possam ter. O que estará vivo e atuante daqui a 30 anos, fora a já citada rainha Elizabeth II? O que estará atuante daqui a 30 anos? Eu não tenho a menor noção, porque pela primeira vez na história, a aceleração é de tal forma transformadora que os paradigmas não mudam mais de uma geração para outra, mas mudam dentro de uma mesma geração várias vezes. E a todos nós que vivemos entre o diálogo do passado, que se esvai, como na metáfora de Agostinho, no capítulo 11 da Cidade de Deus, e de um futuro que nunca chega, nós vivemos num momento em que ninguém sabe o que acontecerá. Nada sabemos sobre o futuro. Não temos a menor condição, não temos a menor possibilidade de estabelecer este futuro. Mas temos as condições de questionar as perguntas sobre o presente, e entender que eu não sei o que ocorrerá em 10 ou 20 anos, mas as pessoas mais bem preparadas estarão em uma posição melhor para fazer novas perguntas. Para encerrar, porque meu tempo se encerra, 
e passamos ao formato seguinte, eu diria que reformular as perguntas, não criar a nostalgia do passado, aprender a ouvir meus críticos e, por fim, formular algo que seja inteiramente novo, mantendo aquilo que não muda, e uma das coisas que não muda é a frase do famoso Francis Bacon, com a qual eu encerro essa fala. O que nunca muda e nunca mudou é dito por um filósofo em inglês, por sinal, afastado do cargo de juiz por corrupção. Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho. Francis Bacon disse, no início do século XVII, conhecimento é poder. Isto nunca mudou na história. Conhecimento é poder. Quem lida com o conhecimento, informação, cultura, poder material, sabe que saber é poder. Então não se trata de qual resposta eu vou encontrar, mas de qual pergunta eu vou formular. De qual nova pergunta eu vou fazer para encontrar uma nova resposta. Conhecimento é poder. Quando eu tenho uma nova atitude, um novo enfoque, eu mudo. Durante 300 anos na cidade de Górdio, todos tentaram desatar o nó, já que a profecia dizia que quem desatasse o nó governaria a Ásia. Alexandre olhou e viu que todos tentaram da mesma forma. Pegou a espada e cortou o nó ao meio. Não se trata de dar uma resposta a um enigma conhecido, mas perguntar qual a base, a arquitetura e o andaime desse enigma para dar uma outra resposta. Como dizia Bill Gates, se eu perguntasse aos meus clientes, citando Henry Ford, o que eles queriam, eles teriam dito cavalos mais velozes, e eu dei o Ford T. Às vezes não é exatamente o que as pessoas querem, mas o que nós podemos perguntar que façam elas desejarem mais e melhorar. Esta é a nossa contribuição, inclusive, para a cidadania de um país tão atacado ultimamente nas suas bases estruturais e que só continua existindo. Porque vocês e eu continuamos acordando cedo, trabalhando e fazendo o que devemos fazer. Senão já teria desabado por completo. Era o que não muda nunca. O que não mudava em 1951, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência. O que não muda em 1851, um ano após a lei Eusébio de Queiroz. O que não muda nunca? Em primeiro lugar, a partir do autor Francis Bacon, em inglês, do século XVI para o XVII, a frase e a ideia, conhecimento é poder. Conhecimento dirige o mundo sempre. Conhecimento de tudo. Conhecimento é poder. Francis Bacon lançou essa ideia no seu livro Novo Organo e ela é fundamental para nós. O que eu sei se torna um empoderamento da minha existência. Excluir, por exemplo, populações pobres de uma educação efetiva, excluir mulheres da escolaridade, foi uma estratégia de controle. Sempre foi uma estratégia de controle, porque o conhecimento é poder. Os judeus têm uma noção que eu acho admirável, de que alguém é adulto. Um rapaz judeu se torna aos 13 anos adulto quando ele sabe ler a Torá e lê para a comunidade. E ao ler ele ganha o estatuto de adulto. Os judeus foram o primeiro grupo humano a superar o analfabetismo. Porque os judeus entenderam que povo perseguido historicamente, indo de um lugar para outro, eu só levo uma coisa, o conhecimento. Conhecimento é poder. Educação é poder. Educação liberta. A boa educação liberta. Sempre com a advertência de Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Educação é libertadora. Tudo o que eu sei é uma habilidade que eu terei para existir. Isso nunca mudou. Pode desaparecer o caderno, a caneta tinteiro, a caneta esferográfica, o lápis, pode desaparecer o tablet, podem implantar chips nas pessoas e continuamos com esse princípio. Conhecimento é poder. O suporte do livro pode ser papel, pergaminho, pode ser o tablet, pode ser um e-reader, o que for. Mas o ato de ler transmite conhecimento. Conhecimento é poder. Dados não significam conhecimento e essa confusão é muito forte hoje entre as pessoas. A internet multiplica dados, não conhecimento. O fato de eu ter todas as poesias do mundo na internet, na rede, não significa que as pessoas viraram bons poetas. 
O fato de eu ter todas as músicas que a humanidade já fez disponíveis, não me torna um músico. Ser um médico, ser um professor ou ser um cozinheiro, ser uma cozinheira, continua significando anos de treino, anos de prática. E atrás de uma cozinheira habilidosa, existem centenas de dedos cortados e mãos queimadas e coisas que não deram certo. Atrás de uma bordadeira, atrás de um filósofo, atrás de uma bailarina, existe um esforço muito grande. A internet possibilitou o acesso aos dados, jamais possibilitou que isso substituísse o esforço. Está na rede, tudo está na rede, mas nós continuamos precisando de muitos anos para formar um profissional bom. Isso nunca vai mudar, isso nunca vai mudar entre nós. O que não muda também, a atualização. Continua sendo um imperativo profissional na gestão de pessoas. A atualização. Hoje eu preciso estar atualizado mais do que nunca, porque cada vez mais... Aumenta a velocidade dos fatos. Preciso de atualização. Qual foi o último livro que eu li na minha área? Qual foi o último congresso que eu participei antes desse? Qual foi o último debate ou palestra? Qual foi a última vez que eu me dediquei a estudar algo da minha área? Para administrar pessoas, para viver no ambiente de trabalho, para ser alguém eu tenho que fazer essa pergunta o que nós estamos de fato fazendo de nós mesmos, que destino eu estou dando à minha existência laboral e à minha existência familiar e afetiva, que horizonte eu estou construindo, para onde eu quero ir, porque se eu não tiver para onde ir, eu vou ser arrastado por ventos e correntes, essa é uma diferença entre consciência e estratégia e simplesmente existência. Raramente vou ser ofendido, eu raramente vou deixar que um antipático me perturbe e eu com muita chance vou transformar antipáticos em simpáticos porque empatia é fruto de consciência e sabedoria não de estudo mas de consciência e de sabedoria eu professor os senhores, nas suas funções, trabalhamos com seres humanos. Aqui consta o primeiro grande desafio de toda atividade humana. Que desafio é esse? Os seres humanos são diferentes entre si. Os seres humanos são distintos e eu jamais sentirei a dor de um outro ser humano, porque os mecanismos celulares e cerebrais, nervosos e emocionais que conduzem à dor, são exclusivamente individuais. Eu posso chorar pela dor de um filho, eu posso lamentar a dor de um ente querido, porém, a dor é da pessoa. Eu jamais sentirei essa dor. A dor pertence a cada um. E mais, a diferença de cada um na percepção do frio, do calor, da fome e da dor. Quando alguém me diz que está com frio, eu sequer consigo avaliar se esse frio é similar ao frio que eu sinto. Talvez não seja. Como gaúcho e amante do frio, quando eu digo que estou com frio, eu estou no Canadá, está 27 negativo, e eu digo, eu estou com um pouco de frio. E as pessoas, aquilo que extinguiria a vida de outras áreas do planeta. Nem o frio, nem a dor, Sequer a alegria comunica qualquer coisa. Temos uma barreira institucional, uma barreira formal, uma barreira, vou usar apenas uma palavra complicada hoje, em filosofia chamamos barreira epistemológica, uma barreira de acesso ao conhecimento do outro. Por isso que tanto a filosofia, quanto a psicanálise, quanto as religiões, trabalharam esse difícil exercício do contato com a alteridade do latim alterum, o outro, o contato com a diferença, sempre foi complicado, piorou nos últimos anos. Comecei citando as pessoas de câncer. Se eu disser a qualquer um dos senhores que eu sou de aquário, o que eu ouvirei como resposta? Eu sou de Libra, 
eu sou de peixes. Se eu disser a qualquer um dos senhores, ah, o meu mais velho tem 19, eu ouvirei, o meu tem 21. O meu tem... Ninguém escuta ninguém. Eu, Leandro, acordei às 6, aí eu acordei às 5. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente, pois nenhum de nós escuta o que o outro diz. Se eu disser aos senhores uma idiosincrasia, uma característica minha, absolutamente irrelevante, mas para fins de exemplo significativo, que eu, Leandro, abomino, detesto, execro o gosto do coentro. Sei dizer coentro em nove línguas para poder rejeitá-lo em todos os lugares do mundo. Há uma mutação genética que dizem que 10% da humanidade sente o coentro como sabão. E eu possuo essa mutação num grau enorme. Sofro na Tailândia, sofro na moqueca capixaba do Espírito Santo, sofro no México, sofro naqueles lugares para quem o coentro é uma coisa fabulosa. E eu, Leandro, tenho que entender que há pessoas que compram coentro e colocam aquilo na comida do próprio filho. E oferecem ao filho como Alcibiades ofereceu a taça de cicuta a Sócrates, e oferecem ao próprio filho uma coisa dessas. Eu, Leandro, jamais vou poder expressar a náusea que me causa o cheiro e o gosto do coentro. E eu vou ter que entender que há pessoas que adoram coentro, e enchem a comida de coentro. E que no belo estado do Espírito Santo, preenche-se a panela de barro com coentro e tempera-se com um pouquinho de peixe, que é para não estragar o gosto do coentro, que é a moqueca capixaba. Hum? Ora, eu jamais vou entender o gosto alheio, porque por definição, todas as vezes que alguém me ofereceu um gosto, ofereceu uma experiência única de alteridade. No Himalaia experimentei chá de manteiga de iaque, o iaque é um boi almiscarado, típico das montanhas do Tibete. Dele sai um leite, espaça uma manteiga, pega-se uma colher daquela manteiga, dissolve na água quente, fica uma camada de gordura líquida, o cheiro é de um animal selvagem, e os tibetanos veem naquilo uma bebida fabulosa. Eu não compartilho da mesma, da mesma ideia. E você entra numa simpática casa, porque os tibetanos são todos um povo extraordinário, ele lhe oferece o chá de manteiga de yak. E você precisa tomar aquilo. O gosto culinário, o gosto médico, o gosto sexual, o gosto estético de cada um é único e irrepetível. E eu não consigo entendê-lo, apenas posso dizer que é diferente. E não obstante, eu sou obrigado a conviver em comunidade e negociar permanentemente de detalhes a grandes questões, num momento em que o narcisismo das pessoas disparou. Num momento em que ninguém mais escuta ninguém e que esse narcisismo se tornou uma referência importante para todo mundo. Num momento em que as pessoas usam no Brasil a exaustão, a nausen, a expressão fulano me representa, ou fulano não me representa. Essa expressão não significa apenas que eu gosto, mas que ele está no meu lugar, uma representação. E ao dizer isso, eu estou afirmando que o ideal seria eu estar lá. Mas como eu não estou, fulano me representa. É comum eu ouvir na minha página na internet alguém que diz, diga, eu gostava muito de você, mas você disse essa frase... Agora você não me representa. Eu agradeço. E tenho certeza que tanto a pessoa como eu sobreviveremos ao impacto desta pessoa abandonar a minha página. E seguiremos nossas vidas pesarosas, melancólicos, mas catando os cacos dessa relação destruída entre um completo desconhecido num avatar e a minha pessoa. Uma frase muda o que você me representa ou não me representa. Uma única ideia contamina toda a minha opinião. Olha, eu votaria em tal candidato a prefeito, mas não gosto da religião dele. Mas eu gosto menos ainda do outro. Então vou votar nesse. Então vou votar em branco, porque nenhum me representa. 
O problema não é o debate político, inclusive o uso político, e é absolutamente lícito do voto nulo ou do voto em branco. Resposta, inclusive, à nossa idiotice de manter o voto obrigatório. O que eu digo para os outros é que ele tem que ser igual a mim. E isso traduz muito do que eu sou, isso traduz muito dos meus valores. Não tem como eu sentir de fato ao outro. E é por isso que desde a Grécia e passando pelas religiões monoteístas, em particular o cristianismo, que domina no Brasil e na Europa Ocidental, por enquanto, por isso que nessas religiões monoteístas se trabalha muito o conceito desse patos, dessa, desse sentimento, que eu posso ser antipático. Eu sou contrário à sua identidade, ao seu sentimento. Eu posso ser junto, simpático. E eu posso ser inclinado a, num sentido de inclinação, de empático. A empatia não é a garantia que eu vá sentir o que você sente. Quando o dentista me diz, vai doer um pouco, eu peço para ele definir esse advérbio. O que é um pouco? Quer dizer, estamos comparando com Auschwitz ou com uma creche normal. Onde é o limite do doer um pouco? Bem, quando eu digo que dói ou não dói, eu tenho que estabelecer comparações. Dói comparado com um cálculo renal, considerado uma das dores mais atrozes. Dói comparado com o parto. Dói comparado com uma dor de cabeça latente. O que dói de fato? Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores e eu que trabalhamos com seres humanos, porque a empatia é a condição de que mesmo que exista essa barreira epistemológica já referida, eu consiga estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva. Os romanos diziam, atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre. A primeira função na nossa cultura é estabelecer a empatia através do olhar franco, nos últimos anos, através de um sorriso, eventualmente de um aperto de mão. No Brasil, nós tocamos mais do que na Europa. É um misto da nossa herança portuguesa, indígena e africana, que nos torna mais afetivos do que, por exemplo, norte-americanos e alemães. Brasileiros, com frequência, conversam com os outros, tirando coisa do ombro, catando fios, não no meu caso, mas catando fios de cabelo dos outros, espanando caspa, dos ombros e assim por diante. Nós brasileiros tocamos muito. Isso inclusive causa uma interpretação problemática às vezes no exterior. É comum em outros lugares da Europa onde eu morei ou nos Estados Unidos haver um afastamento maior. Numa grande obra não revista pelo Essa de Queiroz, Infelizmente, ele morreu sem rever, mas é uma obra extraordinária, talvez a mais conservadora, mais impactante, que é as cidades e as serras. Quando, finalmente, o trem trazendo o príncipe Jacinto, o Jacinto de volta às suas serras em Portugal, e eles entram em território português, o homem da estação diz, fazendo um favorzinho, e nesse diminutivo ele reconhece ter entrado de novo na sua terra. Nós, brasileiros, herdamos essa característica do diminutivo. Ela contém muitas coisas da nossa cultura. Por exemplo, espera um pouquinho, pode ser qualquer momento entre agora e a segunda vinda de Jesus. Isso é espera um pouquinho. Essa é uma característica nossa. Eu já fiz uma reflexão baseada num linguista, o Richard Morse. Eu já apliquei prova no Brasil inteiro. E no Brasil inteiro, terminado o tempo da prova, eu digo às pessoas, entreguem. E todos os alunos brasileiros, sem exceção, dizem a mesma coisa que os senhores sabem no nosso inconsciente coletivo. Só mais um pouquinho. Significa, eu não entregarei. Porém, ao dizer só mais um minutinho, só mais um pouquinho, eu estou negociando através do diminutivo, com simpatia e com sorriso. Um alemão, etnia, do qual vem meus antepassados, entregaria. Um francês organizaria um sindicato, dizendo que o tempo dado para a prova é insuficiente. 
e que a pessoa precisa rever as questões. Um alemão entregaria, um norte-americano provavelmente entregaria. Nós não entregamos, porém não enfrentamos a autoridade. Espera um pouquinho significa, eu vou continuar fazendo a prova. Porém eu não vou dizer a frase do enfrentamento, vem pegar se você for homem. Eu não vou dizer a frase do enfrentamento, porque há a hipótese do professor ser homem e vir pegar. Nesse caso, espera um minutinho, é uma negociação, que a gente usa sorrindo. Você estacionou em cima da faixa de segurança, eu sou um pouquinho. Eu sou um... Você está atrasado, eu estou um pouquinho atrasado. O diminutivo é a nossa negociação e nossa afetividade, que num sentido amplo, em 1936, Sérgio Buarque de Holanda chamou de homem cordial. O brasileiro funciona pelo coração, cor, cordes. Ele funciona impulsivamente. Homem cordial não quer dizer homem simpático. Homem cordial quer dizer homem que funciona, inclusive, ao matar no trânsito, de forma intempestiva, de forma até agressiva, mas passional. Isso é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu o segundo livro, Após Casa Grande e Senzala, de 33, que define um pouco da estrutura de quem havia ser o brasileiro. Nós negociamos a todo instante, nós trabalhamos com a gestualidade do corpo e uma característica nossa clássica é separar o significante, o significado, a fala e a coisa em si. Nós temos quase que uma parede opaca entre mim e o estrangeiro, porque a maior parte dos estrangeiros, especialmente de áreas como o norte da Europa ou da cultura protestante nos Estados Unidos, funde significado e significante, ou seja, o que eu digo vai acontecer. A fala brasileira é uma fala alegórica e metafórica. Raramente vou ser ofendido, eu raramente vou deixar que um antipático me perturbe e eu com muita chance vou transformar antipáticos em simpáticos porque empatia é fruto de consciência e sabedoria, não de estudo, mas de consciência e de sabedoria. Empatia é a chave não apenas para o outro ficar bem, mas para eu ficar também muito bem. E para eu ficar bem, eu preciso oferecer ao outro a certeza de que a minha paz, minha estabilidade, a minha harmonia interna não pertence nem ao governo, nem aos clientes nem aos motoristas do trânsito caótico brasileiro, nem aos preconceituosos, nem aos racistas, nem aos misóginos, mas pertence a mim, exclusivamente a mim, e ninguém pode me tirar, porque aquilo que for a minha consciência é o único valor que eu jamais perderei. Se eu tiver certeza disso, gente, a minha vida se transforma para sempre, e eu me torno uma pessoa melhor, que é o meu grande desejo de vida hoje, envelhecer sábio. Está difícil, está complicado, quase nunca consigo, mas eu gostaria de morrer, sabe? Para não sofrer aquela praga do bobo do rei Lear do Shakespeare que diz, pobre rei, que ficou velho antes de ficar sábio. O único consolo da idade é a sabedoria. Minha paz me pertence. Tornem isso um mantra e a empatia com o mundo vai mudar abertamente. O dia que eu conseguir 100% eu comunico a vocês. Não consegui, mas eu luto diariamente para tentar melhorar. Quero morrer sábio, empático com o mundo, porque é harmônico comigo. Esta é uma fórmula insuperável, mas é um esforço e é uma luta. E quem quiser, comece essa luta hoje, porque ela é possível de atingir o grau de equilíbrio caracterizado pela sabedoria.